ஹே குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன தண்டு வெஜிடபிளோட பெனிஃபிட் நமக்கு நிறைய தெரியும் நிறைய நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ நல்லது கிட்னி ஸ்டோனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லை வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வாழைத்தண்டு ஜூஸாவோ இல்லை ஒரு ரைத்தாவாவோ நீங்கள் வீக்லி வான்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரே ஒரு கஷ்டம் என்ன அப்படின்னா அந்த நடுவில் இருக்க அந்த நாரை எடுத்துகிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும்தான் கஷ்டம் அதர்வைஸ் ரொம்ப நல்ல வெஜிடபிள் ரொம்ப ஹெல்தியான வெஜிடபிள் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் ஒரே ஒரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னா இதை நீங்கள் வாங்கின உடனே சமைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் முதல் நாள் வாங்கிட்டு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் சமைச்சிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க நேச்சுரல் அதோடைய குட்னஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அது போயிடும் அதை விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெறும் சக்கையை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் ஸோ நான் வந்து இது வந்து இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ வாங்கிட்டு வந்து இதை மாதிரியான ஒரு மெடிசினல் பெனிஃபிட் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த உடனே நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் வாழைத்தண்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதில் தயிர் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை பிளெயின் வாட்டரில் தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட்டுக்கு சேர்க்க போகிறோம் இது இல்லாமல் பாசி பருப்பு நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு பேருக்கான குவான்டிட்டி ஸோ பாசி பருப்பு ஒரு முக்கால் கப் அளவு நான் தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற போட்டிருக்கேன் ஸோ சீக்கிரம் வெந்துடும் இல்லையா ஸோ இந்த தண்ணியை நான் வடிச்சுட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எப்படி ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறத காட்டுறவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாசி பருப்பு நான் தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த வாழைத்தண்டு இருக்கு இல்லையா இது இந்த தண்ணியோடவே நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இல்லை தயிர் எதுவும் ஆட் பண்ணல நீங்களும் தயிர் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வாங்கினோன்னே இமீடியட்டாக நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணி போடுறதுல தயிர் எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் பட் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு அதில் கொஞ்சம் தயிரோ வினீகரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாகாது அந்த வாழைத்தண்டு ஸோ இது வந்து நான் இமீடியட்டாக நான் சமைக்கிறதுனால நான் தயிர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை ஸோ நான் அதனால் அந்த வாட்டரோடவே அப்படியே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ண போகிறேன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பெருங்காய பொடி ஒரு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கூட்டு ஸோ அதனால் பெருங்காய பொடி வேக போடுறதுலேயே ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு மூணு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மூணு விசில் கொடுத்துருக்கேன் நல்லா வெந்திருக்குது பாருங்கள் பதை தெரியுது ஸோ நல்லா வெந்திருக்குது ஸோ இப்படி கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம தாளிக்க போகிறோம் அடுத்தது தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் போட்டு எப்பவும் போல் தேங்காய் எண்ணெய் தான் முதல்ல விடுறேன் ஆ கூட்டுக்கெலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் மேக்ஸிமம் நம்ம சேர்த்துக்க ட்ரை பண்ணலாம் நம்மளோட டயட்டில் ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக உங்களோட ஸ்கின் ஹேர் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லதுன்றதுனால இதை மாதிரி கூட்டு இட்லி சாம்பார் அண்ட் வாழைக்காய் பொரியலுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ அதை மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கலாம் அண்ட் மீன் குழம்புக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கூட்டில் நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் நிறையா ஆட் பண்ண வேண்டாம் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் சரி ஜீரகம் இது ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும் அடுத்தது காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி வேக வச்சதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் நல்ல காரம் இருக்கணுன்றதுக்காக இல்லைனா ரொம்ப காரமே இல்லாமல் ரொம்ப சட்டிலாக இருந்தது அப்படின்னா நல்லா இருக்காது ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்போ ஸோ இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அந்த கூட்டை இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் கருவேப்பிலை மட்டும் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது அந்த தாளிப்பில் நான் நம்ம கூட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இருக்குது பட் பாசி பருப்பில் சாம்பாரோ இல்லை கூட்டும் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா நிறுத்தினதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆறிச்சு அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் கட்டிப்படும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஓரளவுக்கு இதை இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தது அப்படின்னா அதுவே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுவே கொஞ்சம் கட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து
பார்த்திங்கன்னா குழம்பு கொதிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் ரொம்ப கொதிக்க விட வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாமே பருப்பு வாழைத்தண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்த உடனே நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் நீங்கள் எடுத்துருங்க பாருங்கள் நல்ல ஊற்றி சாப்பிட்ற கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நீங்கள் தொட்டுக்க மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சுண்ட பட்டிங்கன்னா மாதிரி ஆகிடும் பர்டிகுலராக இது வந்து தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்தில் போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டு வெறும் அப்பளம் மட்டும் தொட்டு எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஸோ வாழைத்தண்டும் வாழைப்பூவையும் நம்ம நிறைய இக்னோர் பண்ணுவோம் அது நம்ம வெஜிடபிள் கேட்டகரிலேயே நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம் பொதுவாக ஏன்னா அது க்ளீனிங் ஒர்க்கு ப்ளஸ் அது குக்கிங் சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ப்ளீஸ் வாழைத்தண்டையும் வாழைப்பூவையும் ரெகுலராக சேர்த்துக்காங்க ரெண்டுமே ரொம்ப ஹெல்தியான வெஜிடபிள் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது எடுத்துப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கூட்டம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இதில் பாசி பருப்பு வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் துவரம் பருப்பு போட்டும் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா சமையலில் ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் இதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க